welcome back ulit sa aking channel. So, ayan guys, magluluto ako ngayon ng 3 dishes in one meal. So, syempre, ang bida natin ngayon is ground beef. So, stay tuned lang kayo guys. Okay, ito na yung ground beef natin. Lalagyan ko lang siya ng salt. After that, lalagyan ko siya ng ground black pepper. Then, halu-haluin lang natin siya. kailangan natin ng sibuyas. So, hihiwain lang natin siya ng pino. At good luck sa akin sa paghihiwa ng sibuyas na po. So ayan, natapos na nga yung pagtutos namin ng sibuyas. Pinaiyak niya ako ngayon. Kaya ayan, lalagay ko lang siya dito at maglalagay ako ng 1 teaspoon of Arabic masala powder. Tapos, paghalu-haluin lang natin siya. Guys, tapos ko na siyang haluin yung sibuyas at ngayon, maghihiwa naman ako ng parsley. So, yung sakto lang na pagkahiwa niya. And then, ihahalo ko na siya dyan sa karne natin. At ulit, paghalo-haluin ulit natin siya.
So ayan, nahalo-halo ko na lahat ng ingredients. At ngayon, maglalagay ako ng isang itlog para mas masarap siya at malambot. Ayan, tapos na. Ngayon, bilog-bilogin natin siya. At mamaya, i-form natin siya ng pahaba. So, ayan. Ganyan lang siya, guys. Ayan. O, diba? So, ganun lang. So, ayun, natapos ko na nga yung para sa kufta. Eto naman ngayon yung para sa bola bola with cheese. Wala ko masyadong hahaluin dito kasi nakalagay na ako ng salt and pepper before, tsaka magic sarap. So, ang ihahalo lang natin dito is mozzarella cheese. Ayan, so ang gagawin lang natin is bibilog-bilugin lang natin siya. Ayan, bilog-bilogin lang natin. At pagkatapos niyan, diinan natin sa gitna para mabutasan siya ng konti at paikot-ikotin lang para magkaroon ng space para mailagay natin yung cheese sa gitna. Ayan, ganyan lang siya guys. Now, kapag okay na yung butas niya, ayan, pag okay na siya, pwede na natin ilagay yung cheese. Ayan. So, ganyan lang. Tapos, isasara natin siya ng dahan-dahan lang. Okay? Isara mo lang siya ng dahan-dahan at bilog-bilogin ulit. Ayan. Make it sure guys na naisara siya para pag prito natin mamaya hindi lalabas yung cheese. Ayan. So, bilog-bilogin ulit natin siya. Tapos gawa na tayo. So, yun na nga, natapos ko na yung dalawa. Ngayon, nag-reheat na ako ng grilling pan. So, i-check natin kung okay na yung init niya. Okay. And then, pag ready na siya, pwede na natin ilagay pa isa-isa yung kufta natin. So, i-grill ko lang ngayon yung kufta. Ayan siya guys, ganyan. 
So, lulutuin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Tansyahin lang natin, guys. So, kung ano na siya, medyo luto na yung ilalim niya, pwede na natin siyang balik na rin. Okay? Kasi kapag ka ma-overcook naman din kasi yung beef, baka mag-dry siya. Okay? Dapat yung juicy. Ayan, parang medyo okay na siya. I-check natin. So, ayan na nga. Ayan, ganyan guys. Dapat yung ganyan talaga yung tulay niya. Okay? Kasi mas masarap kapag juicy, hindi siya overcooked. Ayan. So, sakto lang yung pagka luto niya. Kaya, babantayan nyo talaga guys. I-check Kasi sa beef, hindi mo naman kailangan ng sobrang matagal. Ganyan lang siya. Okay. So, same thing. Kapag okay na din yung ilalim niya mamaya, tanggalin na natin siya. So, i-check mo lang siya from time to time. Kasi may kita mo naman sa ano, sa itsura ng meat. para sa spaghetti. spaghetti at luto na din ang aking kufta. Ngayon, magpiprito na ako ng bola bola with cheese. Next, pinainit ko na yung kawali at maglalagay tayo ng mantika. Yung sakto na guys. I think it's ready. Ayan, lagay na natin yung bola-bola. Dahan-dahan lang kasi baka mapaso tayo ng mantika. And by the way guys, medium heat lang siya. Okay? Medium fire lang. Para hindi masunod yung beef natin. 
Ayan. So, galawin lang natin siya para hindi dumikit. So, ayan. Dahan-dahan lang sa paggalaw. Baka sumabog yung cheese. Okay. Then, hayaan lang natin siya. After that, i-check natin kung medyo luto na yung ano niya, yung ilalim. At hindi pa. So, hintayin natin ng ilang minuto. Kasi yung beef, guys, hindi naman kailangan na lutuin mo yan ng matagal. Otherwise, ma-overcook yan. malapit na siyang maluto. Napaka-simple lang kung meron kayong ground beef at medyo malaki yung quantity, iniisip nyo kung anong dapat nyo gawin, anong lulutuin nyo sa ground beef na yun. So, I hope na nakatulong to na idea sa inyong meal. So, ayan guys. Thank you so much and sana na-enjoy nyo yung video ko at sana itry nyo yung recipe ko. Masarap ko siya. Especially kung may occasion kayo, makakadagdag siya sa handaan. So, ang sarap niya, especially mga bata. Bugustuhin talaga ito. Ayan, thank you so much guys. Sana na-enjoy niyo talaga yung video na to. And please don't forget to like and subscribe in my channel. And of course, don't forget the bell button to notify you in my next video. See you guys! Enjoy! Enjoy!